ഹലോ നമസ്കാരം ടീച്ച് ടു കോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വാമ്പിങ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പം പിടിച്ച സാധനങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപകാരം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം പി എച്ച് പിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നും കൂടാതെ വേരിയബിളിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലുകളെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ കോഡിങ് ഒന്നും തുടങ്ങിയില്ല അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് അതായത് ഏറ്റവും നല്ല കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മളൊരു കോഡ് എഡിറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് എന്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് സിൻഡാക്സ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കോഡ് കംപ്ലീഷൻ ലൈൻ നമ്പർ ഓക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു കോഡ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സിൻഡാക്സ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് കാണും അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് കളർ മാറി വരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ കോഡ് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ജാവ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ വേറെ കളർ വരും എച്ച് ടി എം ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ വേറെ കളർ വരും ഇപ്പം ഇപ്പം പി എച്ച് പി ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് കോഡ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് അതായത് കോഡിൻ്റെ കളർ മാറും സംഭവം ആക്ച്വലി ഓക്കെ അത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കോഡ് കംപ്ലീഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഫുള്ളൊരു കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പം എ എസ് പി ഡോട്ട്നെറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറച്ച് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ലൈൻ നമ്പർ എപ്പോഴും ലൈൻ നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് കോഡ് ഈസി ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കോഡ് എഡിറ്ററിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് എഡിറ്റർ നോട്ട് പാഡ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് പാഡ് ഒരിക്കലും കോഡ് എഡിറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് അങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ അത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിങ്ങിന് മാത്രമേ കൊള്ളുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫ്രീ അതായത് സൂപ്പേബ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും ഉള്ള നമുക്ക് കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സിന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊമഡോ എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ ഡി ഇ ആണ് അതൊരു ഐ ഡി ഇ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഐ ഡി ഇ വേർഷനും ഉണ്ട് ഫ്രീ വേർഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഡി ഇ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിസൺ നോക്കും പറയാം കൊമഡോ എഡിറ്റും ഉണ്ട് കൊമഡോ ഐ ഡി ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അത് കൊമഡോ എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ വേർഷനാണ് അത് ആർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതാണ് എൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളത് അപ്റ്റാന സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇതും സൂപ്പർ സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അറിയാം അപ്റ്റാന സ്റ്റുഡിയോ ഓക്കെ അപ്റ്റാന സ്റ്റുഡിയോ ഇത് ഫ്രീ ആണ് സംഭവം ഇതിൻ്റെ അകത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡി അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്ലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്ലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്ലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഏതാണ്ട് കൊമഡോ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തിനാല് എം ബിയോ എഴുപത്തെട്ട് എം ബിയോ വരും അപ്താന സ്റ്റുഡിയോ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എക്ലിപ്സിൻ്റെ പ്ലഗ്ഇൻ വേർഷനും ഉണ്ട് അല്ലാതെ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ വേർഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ കൊമഡോ എഡിറ്റിൻ്റെ അതേ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അപ്റ്റാന സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലഭിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയ്ഡ് ഐ ഡീസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പി എച്ച് പി സ്റ്റോം പിന്നെ അത് കൂടാതെ സപ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് അതൊക്കെ പെയ്ഡ് ആണ് അതിനകത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും ഓക്കെ ഇപ്പം പെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ
പി എച്ച് പി നമ്മൾ പി എച്ച് പി ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഈ ക്ലാസ് തൊട്ട് പി എച്ച് പി എസ്റ്റൻഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പൊ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഓക്കെ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇൻഫോ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ആണ് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ന്യൂ കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറയാൻ ടെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് പി കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഫയൽ സേവ് ആസ് കൊടുത്തു എവിടെയാണ് പി എച്ച് പി എസ്സെൻഷ്യൽ ഞാൻ എടുത്തു പിന്നെ അത് വേരിയബിൾസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ എൻ്റെ അത് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സേവ് ഓക്കെ സേവ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അത് പി എച്ച് പി സേവ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇതാണ് എന്താണ് കോഡ് കംപ്ലീഷൻ്റെ ഇതാണ് ഇൻഡിലി കോഡ് ഇൻഡിലി സപ്പോർട്ടാണിത് കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവം കിട്ടും നിങ്ങൾ പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്റ്റിപ്പറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ നോട്ട് പാസ് പ്ലസ് പ്ലസിനകത്ത് വർക്കിംഗ് പ്രശ്നമുണ്ട് ചിലതൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം കോഡ് ഹൈലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞത് റെഡായി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഡ്രീം വീവർ ഉപയോഗിക്കണം ഡ്രീം വീവർ ഉപയോഗിക്കുക അത് ഇച്ചിരി ഹൈ വെയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ കൺട്രോൾ സ്കോർ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കാണാൻ വിസിബിലിറ്റി ഞാൻ വലുതാക്കാം ഓക്കെ പി എച്ച് പി ഞാൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു കാര്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം പി എച്ച് പിയിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും പ്രി പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ പിന്നെ പി എച്ച് പി നിങ്ങൾ എച്ച് ടി എം എൽ തുടങ്ങുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുക എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഇടുക ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ഇടുക അപ്പം ഇതാണ് പി എച്ച് പി തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു കീവേഡ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പി ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇട്ട് കാരണം അത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് സെർവറിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ എച്ച് ടി എം എൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ കൊടുക്കും അവിടെ ടാഗ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പി എച്ച് പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് ചെയ്ത് എൻഡിൻ ടാഗ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പി എച്ച് പി ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഹായ് ഐ ആം സൂരജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ചു ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട് കാണും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വാമ്പ് അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആണോ നോക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി എനിക്ക് ആ പാത്ത് ഒത്തിരി നീട്ടമുള്ള പാത്താണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്ത് മാറിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല ഞാനിത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയലൊക്കെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തരാം അന്നേരം ഞാൻ അറേഞ്ച് ഡേറ്റ ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പി എച്ച് പി എസൻഷ്യൽസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പത്ത് വേണേലും കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ പി എച്ച് പി എസൻഷ്യൽസ് കൊടുത്തു അതിനകത്ത് എന്താണ് വേരിയബിൾ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ആണ് ഓക്കെ ഞാനത് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു ചുമ്മാ അടിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും വന്നില്ല നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ അടിച്ചെങ്കിൽ ചുമ്മാ നമ്മൾ പേരടിക്കുമെന്ന് സംഭവിക്കും അതവിടെ അപ്പേർ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹായ് ഐ എം സൂരജ് ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പിൽ
ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ എക്കോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എന്ത് പറയുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ കോട്ട്സ് മാറ്റുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾസ് അടിച്ചു ഈ ഞാൻ റീലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല കാരണം ഇത് പി എച്ച് പി എർ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എവിടെയാണ് ലൈൻ നമ്പർ ടൂല് അതാണ് ടൂലിവിടെ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെമി കോൾ രണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഇട്ടു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഹായ് ഐ എം സൂരജ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ വേരിയബിൾസിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ കൺട്രോളേഴ്സ് ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇനി റീലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ട ഇലവൺ കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കോഡ് കമൻറ്റേഷൻ ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കോഡ് പ്രിൻ്റ് ആവില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഞാൻ ബ്രേക്ക് റയൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ പിന്നീടുള്ള കാര്യ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് പി എച്ച് പി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അതെന്താണ് ഇൻഡിജർ ആണ് ഇൻഡിജർ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പി എച്ച് പി എച്ച് പി അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷൻ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം ഇനി നമുക്ക് കോഡ് കൺകാഡിനേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ദാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ പ്ലസിനും ആ ഒരു ഇൻഡു ഡിവിഷനും എന്ത് ചെയ്താലും വരും ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ കൊടുത്താൽ റിമൈൻഡർ വരും ഓക്കെ ഹായ് ഐ എം സൂരജ് എന്ന് കൊടുത്തു ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം ഞാൻ വെൽക്കം ടു ടീച്ച് ടു കോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇത് കൺകാഡിനേറ്റ് ചെയ്തു വന്നു ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഇത് കൺകാഡിനേറ്റ് ചെയ്തു വന്നു മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഹായ് ഐ എം സൂരജ് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡോട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കൺട്രോൾ എസ് കൊടുത്തു റീലോ കൊടുത്തു കണ്ടോ എറ കാണിച്ചു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൺകാഡിനേറ്റ് ഒരു ഡോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൺകാഡിനേഷൻ ആണ് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഞാൻ അതും കമൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് കുറെ വേരിയബിൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ല കുറെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അല്ല ഒരു കാര്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സി സി എൽ ഒരു ബേസിക് സി പ്ലസ് പ്ലസിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ബേസ് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എച്ച് പിയിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പം എന്ത് കൊടുത്തു എപ്പോഴും ഡോളർ സൈൻ ഇതാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോളർ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ജാവ സ്കപ്പിലാണ് നമ്മൾ വാറ് കൊടുക്കും ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം സി പ്ലസ് പ്ലസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരു കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോളർ സൈൻ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുക ഞാൻ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഈക്കൽ ടു കിട്ടു ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂരജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എപ്പോഴും അവസാനം സെമി കോളം ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് സെമി കോളം ചേർത്തു ഈ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എക്കോ ഞാൻ ഇത്രയും സാധനം അതോടെ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ എക്കോ കൊടുത്തു ഈ ഞാൻ സൂരജ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വേരിയബിൾ മാത്രം ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡോളർ കൊടുത്തു നെയിം കൊടുത്തു ഇനി ഒരു സെമി കോളം കൊടുത്തു അതായത് ഈ സാധനം അപ്പം ഇപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നെയിമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂരജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ നെയിം എടുത്തിട്
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയും വർക്ക് ആയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺകഡേഷൻ സൈൻ വിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും എന്റെ ഡോട്ട് ഇടണം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിടണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എറർ കാണിക്കും ഓക്കെ എറർ കാണിച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡോട്ട് ഇടണം ഇത് കൺകാഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് പി എച്ച് പി കറക്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി കൺട്രോളേഴ്സ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ റീലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടോ സൂരജ് ഹാവ് വെൽക്കം കണ്ടോ ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡോളർ നെയിം അടിച്ചിട്ട് കൺട്രോളക്സ് എടുക്കുക ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഡോളർ നെയിം ഇത് മാറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കൺട്രോളക്സ് അടിച്ചു ഷെയർ കാണിച്ചു എന്താണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സെമി കോളൻ അല്ല ഡബിൾ കോട്ട് ഇട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ കൺട്രോൾസ് അടിച്ചിട്ട് കണ്ട സൂരജ് അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വാല്യൂസ് ആണ് ഇപ്പം രണ്ട് സംഖ്യ കൂട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പഴയ എ ബി സി ഡി ടെക്നിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ അടുത്തു ഞാൻ ഡോളർ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു പി എച്ച് പി ഞാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ പി എച്ച് പി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡോളർ കൊടുത്തു ഡോളർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കൊടുത്തു പിന്നെ ഡോളർ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ രണ്ട് വാല്യൂയിലേക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇനി ഡോളർ സി കൊടുത്തു ഡോളർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എക്ക കൊടുക്കണം എക്ക കൊടുത്തിട്ട് ഡോളർ എ പ്ലസ് ഡോളർ ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ ഒരു പാടുമില്ല അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡോളർ സൈൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക ഒരു വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് പി എച്ച് പിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വേ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിക്കുക ജസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഇത് എസെൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് കിടക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക വിവിധ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ